la muñeca de trapo. Cuando entré a la universidad, busqué un piso que estuviera cerca de las instalaciones del campus. Yo venía de una provincia pequeña y era la primera vez que vivía sola en la gran ciudad, lo cual me hacía mucha ilusión. Al final alquilé un departamento pequeño y con dos dormitorios, junto a otra compañera que asistía a la misma institución. Entre ambas apenas y nos apañábamos para completar el gasto, pero estaba bien. El barrio era tranquilo, la convivencia pacífica y podíamos ir todo el tiempo a fiestas en la zona, ya que era un vecindario para estudiantes. Un día, mi compañera trajo a casa un curioso adorno para decorar. Era una muñequita de trapo vestida de manera anticuada, con falda larga, una blusita blanca y una capa sobre los hombros. Tenía un gorro sobre los cabellos que me recordó a las mujeres del siglo XIX. Lo más extraño es que su rostro estaba en blanco, no le habían dibujado facciones. Cuando entré a la universidad, busqué un piso que estuviera cerca de las instalaciones del campus. Yo venía de una provincia pequeña y era la primera vez que vivía sola en la gran ciudad, lo cual me hacía mucha ilusión. Al final alquilé un departamento pequeño y con dos dormitorios, junto a otra compañera que asistía a la misma institución. Entre ambas apenas y nos apañábamos para completar el gasto, pero estaba bien. El barrio era tranquilo, la convivencia pacífica y podíamos ir todo el tiempo a fiestas en la zona, ya que era un vecindario para estudiantes. Un día, mi compañera trajo a casa un curioso adorno para decorar. Era una muñequita de trapo vestida de manera anticuada, con falda larga, una blusita blanca y una capa sobre los hombros. Tenía un gorro sobre los cabellos que me recordó a las mujeres del siglo XIX. Lo más extraño es que su rostro estaba en blanco, no le habían dibujado facciones. Cuando algo se cayó al suelo, esta vez sí que me espanté y salí a ver qué pasaba. Las cosas de la estantería se habían caído y encima de ellas se encontraba esa maldita muñeca. Mosqueada, recogí todo y a ella la dejé boca abajo. Me metí de nuevo a la habitación y pensé en tomar una siesta. Mis párpados se cerraban y era más de medianoche. Al poco rato de acostarme, escuché que la puerta se abría y lo primero que pensé fue que mi compañera había regresado. No oí sus pasos pero sí sentí que un lado del colchón se hundía, mientras algo se acercaba hacia mí. Algo pequeño y ligero. Cuando abrí los ojos, la muñeca estaba delante de mí y tenía la más horrible expresión dibujada en su rostro. Un rostro tan horrible, que me estremezco de solo recordarlo y que en ese instante me quiso hacer gritar. Pero yo no podía moverme. Todo el cuerpo se me había paralizado y mientras esa muñeca maligna me miraba, escuché una risita aguda que me puso todos los pelos de punta. Parecía que estaba viviendo un cuento de terror. Nadie te escucha, me susurró con una voz perversa. Aterrorizada, cerré los ojos y comencé a rezar mentalmente, intentando ahuyentarla. Los minutos se me hicieron eternos hasta que a lo lejos, escuché el sonido de llaves en la puerta. Cuando mi amiga entró, recién pude moverme y corrí hacia ella, llorando de terror. Al día siguiente tiramos la muñeca. La litera embrujada de la familia Talman. Corría el año de 1987 en Oricon, una ciudad de Wisconsin, Estados Unidos. La familia Talman se hallaba en busca de una cama para colocar en el dormitorio de sus hijos. Terminaron adquiriendo una litera vieja de segunda mano, pero aparentemente en perfectas condiciones. No imaginaban que aquel objeto atraería a una entidad maligna a su casa. Allen Talman, el padre de familia, instaló la litera en la habitación sin problemas. Poco después, las cosas en su hogar comenzaron a ponerse extrañas. Primero, los niños empezaron a despertarse de noche al escuchar misteriosos sonidos sin explicación. Más adelante, afirmarían que habían visto a una anciana de aspecto terrorífico entrando en la recámara. Al principio sus padres no le dieron la menor importancia a esto, pensando que podía tratarse de un invento de los pequeños. No obstante se dieron cuenta de que definitivamente algo sucedía, cuando un fenómeno de poltergeist se desató en su domicilio. La radio se prendía y se apagaba sin que nadie interviniera. Las sillas y otros muebles eran arrastrados en la noche, las cosas se caían sin más y por si esto fuera poco, los ruidos extraños se extendieron a las otras estancias. El problema alcanzó tal magnitud que pronto, los Talman accedieron a llamar a un pastor para bendecir la casa, lamentablemente en vano. Pareciera como si la visita del religioso, lejos de calmar a la presencia que había poseído su hogar, hubiera intensificado su furia. Un día, Allen escuchó con claridad una voz que provenía del garaje y pronunciaba a frase, «Ven aquí». Cansado de lidiar con todo aquello, el hombre echó un vistazo. Allí, se encontró con una figura en las sombras que le dijo, «Estás muerto». Fue la gota que colmó el vaso. 
Allen y su familia se marcharon a toda prisa de su domicilio, antes de que acabara el invierno. Habían adoptado la costumbre de dormir todos en la misma habitación, por el miedo a los sucesos paranormales que ocurrían. Se llevaron casi todo lo que tenían con ellos, excepto aquella vieja litera, la cual sospechaban que había sido la causante de todo. A partir de entonces, su casa de Oricón pasó a la posteridad como una de las más embrujadas del país, atrayendo la atención de investigadores de lo paranormal y medios diversos. Aunque muchas veces se intentó llegar al fondo de lo que se ocultaba detrás de esa litera maldita, nunca nadie fue capaz de esclarecer el origen del poltergeist y las apariciones que supuestamente, aquí tuvieron lugar. Actualmente han pasado más de 30 años desde estos escalofriantes hechos y la construcción sigue abandonada. Nadie se ha atrevido a comprarla en todo este tiempo y los vecinos afirman que también les da miedo acercarse, pues han escuchado ruidos inexplicables desde el interior. Tampoco es como que tengan ganas de averiguarlo. Quizá así permanezca hasta que alguien se atreva a destruir la litera que lo comenzó todo, y que cuenta la gente, que aún permanece en la habitación que era de los niños.